thì ba hãy vô nghe nha vô rồi mẹ ăn quả này không à, tùng xin chào mọi người nha à, hôm nay có lẽ là lời chào nghe khá là lạ đối với mọi người à, vì hôm nay những chuyến phiêu lưu và khám phá à, thì à, bây giờ tùng sẽ À, thực hiện những chuyến quy lưu khám phá mới với những nội dung mới để cho mọi người xem nhé à, hôm nay thì à, từ làng di chuyển qua đây Tùng à, cũng có đi theo một người anh này. thì à, đây là con đường của à, thuộc à, khu bảo tồn con chi răng à, thì hiện tại thác K50 à, được à, ví đến như là ngọn thác à, đẹp nhất à, phòng vị nhất ở tỉnh Tây Nguyên đi kia ơi con dâu không nè dâu rừng này nè ở chua à, trước mặt mình là cây dâu rừng đó mọi người để mình có hái một quả cho đi kia à, một người anh của mình thì đang ở dưới kia để lấy một mang đó mọi người à, di chuyển vào đây thì hai anh em cũng đi được một quãng đường khá xa rồi đi kia con ăn dâu rừng đi thì à, chuyến à, phiêu lưu kỳ này à, Tùng à, và một người anh của mình à, đi khá là dài ngày cho nên là Tùng có chuẩn bị à, trong trong ba lô một, một ít gia vị và đặc biệt là có hai cái chuối ngủ nha mọi người bởi vì à, mùa mưa trong rừng như thế này mà ngủ trong hang đá thì rất là lạnh cho nên Tùng có chuẩn bị hai hai túi ngủ và gia vị và một ít lương thực cho ngày đầu tiên à, và những ngày sau đó thì à, mình sẽ dựa vào rừng mà sống nhé thì thực tế đi vào rừng nếu có kỹ năng thì à, sẽ tìm à, kiếm thức ăn rất là nhiều mùa này thì măng rừng và nấm rừng rất là nhiều mọi người và tí xíu nữa mình cùng người anh của mình sẽ đi hái măng nhé và đặc biệt hôm nay cùng bằng người anh của mình sẽ giới thiệu cho mọi người dòng thác hang én hay còn gọi là thác k năm như lúc nãy tùng đã chia sẻ với mọi người một con thác rất là hùng vĩ hùng vĩ nhất tây nguyên đấy mọi người à, chuyến phiêu lưu sinh tồn dài ngày như thế này thì tùng sẽ thực hiện các chuyến phiêu lưu khám phá những cảnh quan đẹp của rừng núi Tây Nguyên và những điều kỳ bí ở trong rừng ở khu rừng các cánh rừng ở Tây Nguyên ví dụ như là đi khám phá ra sát máy bay thuộc vườn quốc gia Chuyên Sinh thì những chuyến phiêu lưu này Tùng sẽ ghi hình lại cho mọi người xem để mọi người biết về những cảnh đẹp và cùng vị ở rừng núi Tây Nguyên thật ra bởi vì ít có những góc quay mà có thể mang lại cho mọi người một cái tầm nhìn mới về những cái kỳ quan tiềm ẩn ở trong rừng hôm nay tùng sẽ và những ngày sau tùng sẽ cố gắng phiêu lưu và khám phá ra những khung cảnh đẹp ở tây nguyên để ghi hình lại cho mọi người xem mong mọi người xem và ủng hộ mình trong các clip sắp tới nhé à, bây giờ cùng mình di chuyển qua chỗ người anh của mình xem thử anh hái được nhiều măng không nha mọi người anh ba ơi anh hái được nhiều măng chưa nhiều rồi wow ở đây có nắp cái chi này Anh ba đi hái măng thì phát hiện được rất là nhiều nấm đấy mọi người Mùa này theo mình như lúc trước mình cũng có nói với mọi người thì mùa này vào rừng rất là nhiều nấm nhé à, Nấm mà mùa này đặc biệt là măng rất là nhiều, măng này là măng nứa đúng không anh ba? Ừ, măng nứa Măng này nướng ăn rất là ngon mọi người ạ và hai anh em xin chào mọi người à, Tùng và anh ba xin chào mọi người lúc nãy thì mình đứng trò chuyện mọi người một tí thì anh ba Lê Hoay cũng hái được rất là nhiều măng và ở đây có nấm nữa mọi người ạ à, hôm nay nay mình sẽ ăn măng đướng với là một chỗ thịt mang theo nhé à, trước khi dừng lại để ăn uống thì Tùng và anh ba sẽ dắt cho mọi người ra xem cái ngọn thác rất là hùng vĩ như lúc nãy Tùng đã nói với mọi người vậy thôi Kiki ơi <cười> Cái này được không ta? Được. Đúng tập cái này. Di chuyển vào trong rừng mùa này thì rất là nhiều vắt mọi người, thỉnh thoảng đi phải dừng lại để quan sát nhé. Không thì hiến máu cái nhân đạo đấy. À, giới thiệu mọi người đây là nấm linh chi cổ cò đây mọi người. À, trong các loại nấm thì nếu đứng về hàng đầu về nấm thì đây là linh chi cổ cò. À, loại nấm có thể chữa rất là nhiều bệnh à, tốt cho sức khỏe của người già và những người à, bị à, suy nhược cơ thể 
à, đặc biệt là sẽ hỗ trợ cho điều trị các chứng bệnh như là ung thư này à, những người bị huyết áp tiểu đường tim mạch à, và những người bị à, à, rối loạn tiêu hóa hoặc là những hỗ trợ những về điều trị về những bệnh gan ví dụ như là sơ gan hoặc là à, bệnh ung thư gan đó mọi người à, đặc biệt là nấm này uống để cải thiện sức đề kháng rất là tốt nha mọi người à, Tùng hôm nay trên chuyến đi thì Tùng sẽ hái đó. Nếu có nấm thì Tùng sẽ cùng với anh ra của mình để hái rất là nhiều nấm à, Mọi người có ai nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với Tùng để Tùng gửi cho mọi người nhé à, à, Tùng sau clip này thì Tùng sẽ có một video review cho mọi người à, chi tiết về từng loại nấm và cách nhận dạng ra những nấm nào là nấm rừng và nấm nào là nấm trồng à, Tùng sẽ có một video hướng dẫn cho mọi người review cách cụ thể cho mọi người cách nhận biết đâu là nấm trồng và đâu là nấm, nấm rừng Di chuyển tiếp nào Kiki à, Đi vào rừng mà gặp được hoa chuối thì rất là ngon đó mọi người Có cả buồn chuối nha anh ba Có cả buồn chuối nè ba cho em mượn cái dao nhỏ đi để lấy cái hoa chuối kìa dạ ôi bên kia có một cái hoa chuối chưa ra buồn luôn mọi người thường hoa chuối mà chưa ra buồn thì nướng ăn rất là ngon nha mọi người hôm nay anh em trên đường di chuyển thì cũng sẽ tìm kiếm một cái thức ăn dọc đường luôn đây là trái chuối rừng nha mọi người cái này thì ngâm rượu uống rất tốt cho thận nhé và nếu uống để giải trí hoặc là uống để say thì chuối rừng là cũng là một món món rượu ngâm ra uống cực kỳ thú vị đấy đây mọi người đây là cái hoa chuối chưa ra buồn luôn nhé à, cái này nướng ăn rất là ngon anh ba ơi chắc mình lấy vừa đủ được rồi anh ba ơi hai cái này anh em mình có thể ăn no rồi đấy đi vào rừng khai thác thì cũng chọn lọc mọi người và cũng lấy ăn vừa đủ thôi à, vì lấy nhiều thì thứ nhất mang vác nặng thứ hai nữa ăn cũng không hết bỏ một phí mọi người à. À, mình không ăn thì để dành cho những người đi rừng sâu ta ăn nữa hôm nay mọi người đi vào rừng mà không để ý thì bị vắt cắn ngay anh ba lúc nãy đi là hái hoa chuối thì bị vắt cắn rồi đấy mọi người <cười> À, vết uh, vắt cắn thì mọi người cũng đã trong các clip trước tôi cũng có chia sẻ mọi người rất là khó cầm máu à, dĩ nhiên là cũng có những loại lá có thể giúp hỗ trợ cầm máu được di chuyển vào rừng uh, mùa này vắt rất là nhiều mọi người cho nên là đôi giày của hai anh em uh, không thể bảo hộ được uh, vắt đâu à, bây giờ cứ uh, vén cái ống quần cao lên như thế này thì uh, khi vừa đi vừa quan sát nếu có vắt thì uh, mình vắt uh, ra nhé à, bây giờ tạm thời mình bỏ hoa chuối và măng ở đây vì lát nữa bây giờ sẽ dẫn mọi người xuống nha à, quay cho mọi người xem à, đồng thác K50 nhé tí xíu là mình à, quay lại lên đây mình sẽ lấy măng với chuối về để cho bữa ăn à, tối hôm nay thế nào Kiki ta kia là thác rồi đúng không ba à, qua đường này là có thể quan sát được thác này À, mời mọi người ra để ngắm đồ hùng vĩ của thác hang án nha mọi người wow wow đồ hùng vĩ của thác k năm mươi thật ra trong các clip trước đây thì Tùng cũng có các cảnh quay ở đây mọi người à, Nhưng mà hôm nay đứng ở góc nhìn này sẽ là một góc nhìn mới hoàn toàn Mọi người thấy được đồ hùng vĩ của nhánh thác này không? À, đặc sản ở vùng ở dòng nước chảy ở đây thì là cá niên nha mọi người à, Dòng đi dòng chảy này được xuất phát từ sông Côn đúng không anh? Đúng rồi, đổ từ Bình Định về đúng không? Đúng rồi Cho nên là dưới dòng thác này còn sẽ có cá niên mọi người à, Ngày mai mình và anh ba sẽ tìm cách để bắt cá niên cho mọi người xem nhé à, 
đặc điểm là cá niên ăn rất là ngon mọi người ăn không bỏ một tí gì cả nó đùa vậy thôi chứ cũng bỏ một tí xương <cười> Tí xíu nữa Tùng sẽ bay Laycam để cho mọi người xem tổng thể cái video thác này như cho mọi người xem nhé Bởi vì chỉ có góc nhìn vào Laycam thì mới thấy được tất cả cảnh đẹp và hùng vị thác cho mọi người xem được Bây giờ mình di chuyển vào lòng thác em bay nha à, Cùng theo anh em đi vào trong lòng thác nha mọi người Đây là lá chân vịt đây mọi người à, Loại lá này ăn rất là ngon nhé ừ, Vị chua Mình sẽ hát một ít về để nấu canh nha Đây là nấm mộc nhĩ đây mọi người Hay còn gọi là nấm tai mèo đấy à, Mình sẽ hát một ít về để nấu canh luôn nhé Sao con, sao con À, xin chào ba ba nào Áp chắc rồi nha, chuẩn bị vào thác nha Đây mọi người hái được cũng khá là nhiều Cũng được đủ một nồi canh đấy Đó mọi người. À, có một điều đặc biệt à, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người à, sau nhé à, anh ba có một kỹ năng à, à, săn bắt à, và đặt bẫy và tạo ra những chiếc bẫy khá là hiệu quả ở các clip à, sắp tới đây thì à, tôi à, sẽ review cho mọi người xem nhé anh ba vừa phát hiện đây có một cái hang này có lẽ là hang chuồng đó mọi người vì khu vực ở dưới này à, chuối rừng rất là nhiều nếu khả năng ở đây đặt bẫy thì có thể là bắt được đúng không anh ba? Đây, dấu chân nó mới luôn nè. Dạ. Dấu chân nó mới đi đây luôn. Cái này nếu mà đặt bẫy thì khả năng là dính á. Tối hôm qua thì có một cơn mưa rất là to cho nên hôm nay nhánh thác đổ ra rất là mạnh Bình thường là chỉ có hai dòng riêng lẻ thôi mọi người nhưng hôm nay là giống như là một mái tóc của nàng tiên tỏa dài xuống luôn Cực kỳ là hùng vĩ, tí xíu nữa Tùng sẽ tìm một góc thích hợp để bay ra cho mọi người xem đấy. Đây là một cái hang nha mọi Bây giờ cùng hai anh em mình di chuyển qua bên bên kia nha mọi người à, Lòng thác này đặc biệt có một điều thú vị là có thể di chuyển được bên trong lòng thác Và đây sẽ là một điểm check-in training trải nghiệm rất thú vị cho mọi người à, Sau này ai có thời gian sắp xếp được thời gian rảnh thì Tùng sẽ dắt mọi người đi trải nghiệm các cung cung đường đẹp như thế này nhé à, Để cùng với mọi người trải nghiệm những cung đường phiêu lưu khám phá sinh tồn à, rất là thú vị Bây giờ cùng theo hai anh em di chuyển qua bên kia nhé mọi người Đường rất là trơn mọi người ạ à.
mạnh mọi người vì nhánh thác đổ xuống là mạnh nên là tạo ra cái hơi xương khi kia còn ướt sụn hết rồi hai anh em ai cũng ướt hết mà đi di chuyển qua bên đó rất là lạnh mọi người ạ nhưng mà con đường này cực kỳ thú vị luôn à, khi nào mọi người sắp xếp được à, à, thời gian rảnh từ 3 ngày tới 4 ngày thì à, Tùng sẽ dắt mọi người đi trải nghiệm con đường này nhé rất là nhiều điều thú vị chờ đợi mọi người đấy bây giờ thì à, trời cũng đã chiều à, tối rồi mọi người bây giờ hai anh em mình à, tranh thủ chế biến thức ăn nhé à, lúc nãy có review cho mọi người à, xem à, về hình ảnh của hùng vị của thác K50 anh ba cũng vừa đi lấy tre và lá chuối về đấy mọi người à, anh ba anh đang giúp em một cái cái lá tre nhé để không có thịt mình mang theo á chị kia con đi đâu đó À, khác với những lần à, trước khi đi vào rừng thì à, mình không mang à, lương thực mọi người nhưng hôm nay thì à, vì chuyến đi dài ngày cho nên là Tùng sẽ mang theo à, một ít lương thực dự trữ cho những ngày đầu tiên nhé à, và sau đó thì à, hai anh em sẽ dựa vào rừng mà sống à, trong ba lô Tùng thì có hai à, chiếc túi ngủ à, và gia vị và một ít thịt để mang theo lúc nãy thì à, có lấy được một ít nhâm măng đây mọi người đây là măng nứa nhé hôm nay à, sẽ nướng à, Hôm nay hai anh em mình chắc nướng khoảng 3 4 cái được anh ba nha. Ờ. mình đang một cái rá nhỏ thôi ba để vừa đủ để không cái chỗ thịt mình mang theo á. Ừ. Đây là cây măng nướng nha mọi người. À, thực tế là các trong vào rừng thì rất là nhiều loại măng, à, măng tre, măng nứa, măng lộ. thì đặc biệt là loại măng này khi mà mình nướng ăn thì rất là ngọt, không cần phải à, luộc sơ qua nước hay gì đâu mọi người. Chị kia ấy như lúc qua sáng đi thì có cho Kiki uống sữa rồi mọi người trên đường di chuyển thì có cho Kiki ăn trái cây à, bây giờ cũng có lẽ cũng đã đói rồi múc ngón chân rồi này để bà ba lấy sữa cho con uống nha Kiki ơi uống sữa này không nó rồi à con à, khi di chuyển thì tùng có pha sẵn sữa như thế này mọi người để sẵn sẵn trong ba lô bởi vì khi kia còn bé nên là nhu cầu uống sữa rất là nhiều và và thỉnh thoảng có cho uống thường xuyên à, mỗi lần uống thì uống tầm được khoảng 30 ml nha mọi người no rồi thì chơi cho ba ba làm việc nha có chuẩn bị ướp sẵn từ trước đây mọi người à, bây giờ sẽ gác bếp nhé không khói để bảo quản được lâu hơn chị kia ơi con ăn trái gì đó 
À, lúc nãy thì mình có nhờ anh ba làm một cái rá để mình không có chỗ thịt mà người một ít mình sẽ nướng ăn cho hôm nay à, cùng với hoa chuối và măng à, một ít thì mình sẽ không để bảo quản thịt để duy trì được lâu hơn đây là chỗ rau lúc nãy di chuyển qua chỗ thác mình có hái được đây mọi người à, hôm nay sẽ ăn kèm với thịt nướng nhé đây là lá lá chân vịt đấy thì kia con đường đi lung tung đi chưa Nhà ông này có nước này có nước anh bác ừ, ống này mà đi sinh tồn rừng mà gặp nó là mình lấy nước mình uống được nè dạ anh ta chặt ra cho anh xem khi đi vào rừng thì nếu mà ở những tìm ra những cái chỗ không có thể lấy được nước như là suối hoặc là khe nước thì đây là chỗ nước có thể dùng được đây mọi người ở trong này rất là nhiều nước lúc nãy anh ta có phát hiện ra bây giờ mình đổ ra cho mọi người xem nhé đây mọi người nước rất là nhiều luôn À, mặc dù nước không có trong lắm đâu mọi người nhưng mà khi sinh tồn ở trong rừng thì chỗ nước này có thể lọc uống được đấy mọi người ạ ống này đầy luôn nè nước trong hơn nè đâu anh ống này đầy luôn á ôi ống này là đầy nước luôn mọi người nè rất là nhiều luôn nước khá là trong à có sâu lô nữa nè anh ba ừ. <cười> đây mọi người một chú sâu lô cái chỗ này cũng có thể giúp mình sống sót được đấy rất nhiều luôn được rồi cái này sẽ giữ lại để nấu trà lên chi luôn anh ba anh em đã làm xong cái rá để không thịt đấy mọi người bây giờ sẽ đưa một ít thịt lên đây để không nhé còn một ít mình sẽ nướng để ăn hôm nay cái đi rừng cách bảo quản thịt là vài đấy mọi người mình phải vì ở trong rừng lâu cho nên mình phải không như thế này thì thịt mới giữ được lâu được còn nếu mà ướp mà cứ để như vậy mang đi suốt hành trình thì thịt nó sẽ ôi thiêu đấy sao con à. một ít trà nó mình chia để uống nhé. À, chuyến đi này thì hai anh em không có mang theo rượu đâu mọi người, <cười> vì à, di chuyển khá nhiều cho nên là không có mang theo nặng được. À, mang đồ nặng à, càng nhiều thì tốc độ di chuyển càng à, bị chậm lại. À, như lúc nãy có chia sẻ với mọi người, à, thì à, trên tất cả con đường khi anh em à, phiêu lưu và khám phá ra được một à, thắng cảnh đẹp thì hai anh em sẽ lưu lại ở nơi đó một thời gian ít nhất là ba ngày mọi người nhé và trong thời gian đó thì hai anh em sẽ đi tìm nấm tìm rau thì những cái gì có thể ăn được và những cái, cái kinh nghiệm mình biết được những thức ăn có thể ăn được rau gì có thể ăn được thì mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người để mọi người cùng biết
thức ăn cũng gần chín rồi đấy mọi người à, hoa chuối đã chín và măng cũng sắp chín và một chỗ thịt cho hôm nay của hai anh em cũng gần chín rồi anh ba thì à, đang đi hái rau rừng đấy mọi người mình ở nhà trong kiki và lo cho bữa ăn hôm nay nhé mình cho thịt à, khi à, bảo quản để không như à, cho những ngày à, tiếp theo thì mình chỉ không à, sơ thôi mọi người không cần phải không kỹ nhé à, không à, qua khói khi nào à, mình ăn thì mình sẽ nướng sơ lại và ăn vì à, đi rừng di chuyển dài ngày trong rừng nếu mình không à, dùng phương pháp này thì à, chỗ thịt này nó sẽ hư ngay đói rồi bởi vì hôm nay di chuyển khá là nhiều như lúc sáng có đi vào trong thác và quay cảnh trong thác cho mọi người xem và có bay lay cao cho mọi người xem à, thì bây giờ là bữa ăn đầu tiên của hai anh em nhé à, xin mời mọi người xin mời mọi người dùng bữa cùng hai anh em mình trong rừng nha uhm, ngon quá đây là chỗ thịt mà hai anh em mình không không khói và nướng lúc nãy đấy mọi người một số thì sẽ giữ lại cho hành trình sắp tới còn hôm nay thì sẽ dùng tạm chỗ lương thực này nhé măng nướng đấy mọi người rất là ngon à, như lúc này tùng có giới thiệu với mọi người đây là măng nứa à, thực sự loại măng này khi ăn thì không cần phải luộc qua đâu mọi người chỉ cần nướng sơ qua như thế này là ăn rất là ngọt rồi rất là tuyệt vời luôn à, kiki thì lúc nãy tùng cũng cho uống sữa rồi đấy mọi người kiki con thích ăn măng hay sao đây phần của con đây Kỹ năng sinh tồn trong rừng của Kiki thì không bằng mình đâu mọi người Nhưng nếu mà Kiki được sống từ nhỏ tới lớn với bài đàn trong rừng thì dĩ nhiên là Kiki sẽ hơn mình rất là nhiều đấy Nhưng mà rất tiếc là Kiki bị xa mẹ từ bé cho nên là kỹ năng của Kiki không có giống như là những kỹ bài đàn sống tự nhiên trong rừng đâu uhm. Chỗ măng rất là ngọt phải ăn ghém như anh ba như vậy mới ngon mọi người ạ à, Thật ra lần đầu tiên khi anh ba xuất hiện với mình trong các video này thì cũng cần hơi sườn một tí bởi vì anh ba cũng chưa chưa hiểu được là cái vấn đề trao đổi và trò chuyện như thế nào thì mong mọi người hết sức thông cảm nhé dần dần khi hai anh em À, sẽ quen dần với mọi người và những lời động viên của mọi người sẽ làm à, cho tinh thần của hai anh em à, 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 khi đi à, phối hợp với nhau sẽ nhịp nhàng hơn. À, thật ra kỹ năng sinh tồn ở trong rừng với đối với anh ba và với mình thì à, mỗi người có mỗi à, kỹ năng thiếu riêng mọi người. 
à, như mình thì có thể nhận biết được rất là nhiều à, loại lá cây có thể ăn được à, và loại thảo quả có thể ăn được à, bên cạnh là dược liệu còn với anh ba thì anh săn bắt thái lượm rất là giỏi mọi người nhé à, sau này những cái clip phía về về sau mọi người hãy theo dõi về cách à, anh ba sẽ hướng dẫn cho mọi người à, đặt những cái những chiếc bẫy à, thú ở trong rừng à, thì nói trên phương diện vậy thôi nhưng à, vì à, luật có muối ớt không vì luật săn bắt động vật cho nên hai anh em cũng sẽ hạn chế hết mức và sẽ ăn những thức ăn những thực phẩm có thể cho phép ví dụ như là cua cá hoặc là những à, loài vật à, có thể trong giới hạn của mình có thể cho phép để ăn và cũng phù hợp với lại luật săn bắt động vật à, thật ra thì hai anh em cũng không muốn đụng tới động vật con giả đâu mọi người à, hiện tại rừng ở mình thì cũng đang rất cạn kiệt về vấn đề động vật con giả đó nó cần phải được bảo tồn cho nên hai anh em cũng sẽ ăn uống và săn bắt có ý thức mọi người nhé Kiki ơi con qua đây này cho măng nè Đây Kiki À Kiki thích uống sữa à Đấy, Sữa của con đây Vì bạn này còn bé nhà Cho nên là lúc nào đi theo cũng phải mang theo sữa mọi người ạ Bú một tí vậy thôi nhưng mà phải bú liên tục Ngon hôn ba Ngon Mang cực kịp ngon Ở như thường ở trong nhánh rừng này thì anh ba có những lần khi anh đi như vậy là anh ở lại khoảng mấy ngày anh ở lại 4 đến 5 ngày cũng được dạ. ừ. khi đi trong rừng như vậy thì anh có mang theo cái những đồ cồng kềnh hay những thức thực, thực phẩm gì cồng kềnh không nói chung không cần phải mang nhiều đồ cồng kềnh đâu dạ. anh đi vào đây thức ăn có mà dạ. lá cây rừng rồi cá ừ. nhiều thức ăn đó đi vào rừng nếu như có kỹ năng sinh tồn thì cũng không cần phải mang vác gì nhiều đâu mọi người à, khi mọi người đi à, có sắp xếp được thời gian để ra trải nghiệm cùng tùng thì mọi người sẽ hiểu có những người đi rừng ở đây họ đi à, cả tháng nhưng mà trong à, cái túi đồ của họ rất là đơn giản đúng không anh ba giống như anh ba vậy cũng à, anh là một người đi rừng cũng hay đi lên lấy nấm à, hay đi hái các dược liệu À, và cũng đi hái hoa lan thì à, mỗi lần đi mỗi chuyến đi mỗi lần à, chuyến đi của anh như vậy thì à, cũng rất là dài ngày nhưng mà một cái túi đồ thì rất đơn giản chứ không phải là cồng kình như là mọi người thấy ở những à, người hay đi à, du lịch từ bùi hay là dân trách kim đâu cũng à, chia sẻ tâm sự của mọi người một tí Ừ. trong các clip gần đây thì những hình ảnh quen thuộc của một người anh của mình mà trước đây hay đi quay cùng mình thì bây giờ không còn nữa ừ. thật ra thì cũng không phải vì vấn đề xích mít hay gì đâu mà mọi người à, cũng chỉ là trên cái phương diện vì cái khoảng cách địa lý ở chỗ nhà mình với nhà anh thì khá là xa và mình vừa rồi thì có sự cố thì <cười> mình phải về chăm sóc bà nội mình và ba mình nên là không có thời gian để đi quay nhiều bên cánh rừng ở bên chỗ anh bạn của mình mà mình hay gọi là già làng đó thì các chuyến đồng hành sắp tới thì Tùng sẽ có anh ba đi theo cùng và trong các cung đường tư lưu khám phá thì về sau Tùng cũng chỉ quay những clip tư lưu khám phá và bên cạnh là những clip sinh tồn ở trong rừng để mọi người xem Tùng sẽ review lại tất cả những khung cảnh đẹp À, video của Tùng thì thật ra không thể ra thường xuyên cho mọi người, mọi người xem được bởi vì Tùng còn phải lo à, chăm sóc à, à, ba mình và bà nội mình nữa cho nên là mình à, không thể đi à, vào rừng quay clip thường xuyên để mọi người xem như trước đây được và những cái chuyến đồng hành sắp tới thì mình sẽ đi cùng với anh ba anh ba sẽ hỗ trợ mình bởi vì khi mình bấm máy quay thì khó có thể mà thao tác được những cái tình huống như là nấu ăn ẩm thực hay gì đó thì trước đây mình hay đồng hành cùng với lại anh bạn của mình mong mọi người khi xem những video mới thì với nội dung mới thì mọi người hết sức thông cảm nhé 
à, mình thì cũng chia sẻ mọi người một tí thì trong các video của mình à, từ bắt đầu khi xây dựng kênh tới, tới thời điểm này à, cũng chỉ muốn mong cho mọi người à, xem và hiểu được à, cái nội dung trong kênh của mình là phiêu lưu khám phá có nghĩa là phiêu lưu trong các cánh rừng và khám phá những khung cảnh đẹp và và quay về những món ăn rừng núi à, chỉ mộc mạc và đơn giản thôi mọi người thì à, hy vọng à, cái khoảng thời gian sắp tới à, mọi người cũng à, sẽ luôn à, đồng hành cùng với Tùng à, trong các clip và phiêu lưu khám phá à, ẩm thực à, của kênh mình và đến đây thì à, hai anh em cũng xin à, tạm dừng video ở đây à, cảm ơn mọi người đã xem video và lắng nghe những gì mình chia sẻ à, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé xin chào mọi người xin chào mọi người